ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வீடை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து பசங்களுக்கு வந்து அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஹாலிடேஸ் வருது ஐ மீன் அடுத்த வார ஐ மீன் அடுத்த வாரம் தான் லாஸ்ட்டு வீக்கெண்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஹாலிடேஸ் வருது மூணு மாதம் என்ன வச்சு செய்ய போகிறானுங்க அப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பிளான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் போகலாம் அப்படின்றது தான் பிளான் போட்டிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளாக நம்மளுடைய புது வீட்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு வீடியோ சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே என்னென்ன ப்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் செடிலாம் வந்து பூத்து குழுங்குது பாருங்க செம்மே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட் இதில் வந்து நான் மீட்டு வச்சுருக்கேன் செகண்ட் இதில் வந்துட்டு இந்த மேரி கோல்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இது வந்துட்டு கிருஷ்குட்டி இது சேஜு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் ஸ்டேக் கம்மின்ட்டாம் இது வந்து கிருஷ்குட்டி அணிக்குட்டி ஒரு இது பாட்டிங்கில் வந்து சீட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து வச்சாங்க அது இவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருச்சு என்னோம் <laughs> அதிக விலையா இருந்தது இல்லப்ப ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன யோசிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே வந்து இதை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சோம் ஸோ அதனால் நாங்கள் இன்றைக்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துச்சு வந்த உடனே எங்களுடைய மொதல் வேலை என்னது மாம்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது எஸ் நாட் லாக் லாக் என்னதான் ஆமாம் எது எடுக்கட்டா அதை அப்புறம் மாட்டிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த சைடு நாங்கள் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி நம்ம பழைய வீட்டில் ஒரு வாட்டி லாக் மாற்றிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் <laughs> போட்டுட்டு நான் வந்து பிளாக் தான் கேட்டேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே பிளாக் அதனால நம்ம பிளாக் தான் போடணும் அப்படின்றதுனால ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே வந்துட்டு இதில் பேட்ரியும் கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து பேட்ரி தானே ஸோ ஏன்னா டிஜிட்டல்ஸ் எல்லாம் பேட்ரியில் தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படி நமக்கு வந்து பேட்ரி ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இதில் கீ ஒர்க்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இது வாயிடாது தோங்க பாருங்க கீ இருக்கு நார்மல் கீயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கீயை போட்டு நம்ம அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் என்ன இருக்கும் <laughs> ஹம் இது குடுத்துறது ஸ்க்ரூல எந்த ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்க்ரூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக 
அதே இல்ல மெஷர்மென்ட் போட்டுருவாங்கல பொறுமலியமே இந்த ஸ்க்ரூ இதுல வச்ச ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இது வரைக்கும் யாருமே இந்த மாதிரி குடுத்தது இல்ல மாம்ஸ் மெஷர்மென்ட்ஸ் வாங்க நம்ம டோருக்கு லாக் மாத்தியாச்சு இது மட்டும் தான் அப்கிரேட் பண்ணாம இருந்தோம் இது வந்து பக்கெட் லிஸ்டா இருந்தது மாத்திடணும் அப்படினு சொல்லிட்டு என்ன மாம்ஸ் இதுனுடைய விலை எவ்வளவுப்பா 89 டாலரா 99 அதுக்கப்புறம் வெளியும்ட்டு <laughs> வீட்டுல போயிட்டு உள்ள போய் கடவுள் ஹோம் டிப்போ வந்துட்டு செடியெல்லாம் வாங்கலாம் இங்கே இன்னும் நாங்கள் வந்து லோக்கல் நர்சரி வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல ஸோ அதனால் இங்கே இருக்க ஹோம் டிப்போக்கு தான் வந்திருக்கோம் ஏ அரளிப்பா மேம்ஸ் அரளி பாருங்க அரளி இது இது பேர் என்ன உஷா வரும் போல இருக்கு வாங்க போறோம் எங்களுக்கே தெரியல கனகாம்பரம் கூட இருக்கு கனகாம்பரம் வந்து இருபது டாலர் நேற்று தான் சொன்னாங்க வேறு ஒரு ஃப்ரெண்டு இதில் இருக்குன்னு மீன் நாங்கள் வரலான்னு வந்தால் நல்லா இருக்குங்க ஆக்சுவலாக சூப்பர் கனகாம்பரம் இருக்குது மல்லிப்பூ இருக்குது எடுத்துருவோம்மா கனகாம்பரம் இருபது டாலர் நல்லா பெருசாக புஷியாக இருக்குமா எதை பார்த்தாலும் சதீஷ் தான் சொல்கிறேன் என்ன எதை பார்த்தாலும் வாங்கலாம் வாங்கலான்றா நான் ஒன்றும் வாங்கலேன்னாரு ஆசையாக இருக்கு ஆனால் வேலை தான் கஷ்டமாக இருக்குது இது என்ன வேலை முப்பத்தி ஏ முப்பத்தி ரெண்டு டாலருக்கு ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு அங்க பாருங்க இதெல்லாம் முப்பத்தி ரெண்டு டாலர் ஆப்பிள் ஏன் அதெல்லாம் நாற்பது டாலர் ஆப்பிள் இதெல்லாம் முப்பத்தி ரெண்டு டாலர் ஆப்பிள் ஆப்பிள் ஒரு புளிப்பா இருக்கும் ஓ இதெல்லாம் கிரீன் ஆப்பிள்பா தள்ளுடா மல்லியா நம்ம மல்லிலாம் செத்து போச்சு எப்படி இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு செம்பருத்தி செடி வாங்குறோம் கண்டிப்பா வாங்கணும்னு முடிவோடதா இருந்தேன் சோ அது வாங்க போறோம் அதுக்கப்புறம் ரோஸ் செடி வாங்க போறோம் அதுக்கப்புறம் ப்ளூபெர்ரி செடி வாங்க போறோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்பிள் செடி நெக்ரின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு பூவும் அழகாக இருக்குமா அது காய்கத்துக்கு முன்னாடி அது எல்லாம் வாங்கியாச்சு ஸோ வாங்கிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இல்லை நான் வீடியோ தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் சதீஷ் தான் இது பண்ணிகிட்ருக்காரு 
ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரம்ஸும் நெக்ட்ரீனையும் வந்துட்டு இது பண்ணி அதுலேயும் வந்து ரூல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த தொட்டி சைஸோட நல்லா ஆழமாக தோண்டிட்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மல்ச் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு மாதிரி குச்சி குச்சியாக இருக்கும் அதை வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமாமா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெலுசு லேயர் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தொட்டியை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மண்ணை போட்டு மூடிட்டு திருப்பி அதுக்கு மேலே வந்து அந்த குச்சி குச்சியாக இருக்க மல்ச்சு போட சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு தோன்றதுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அந்த புல்லெல்லாம் தோண்டி எடுக்கிறதுக்கே நிஜமாக வந்து இதுவாக இருந்தது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்லாம் வந்துட்டு கிளேஸ் ஆயிலாம் ஸோ அதுவும் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது தோண்டி எடுத்து பண்ணுறதுக்கு ஸோ சதீஷ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் நெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த மாதிரி தோன்றதுக்குன்னு ஒரு மிஷின் இருக்கு எங்களுக்கு தெரியாது வாங்கிட்டு வந்தோடனே ஆர்வ கொலரில் அங்கங்கே தோண்டி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு நாங்கள் யோசிச்சோம் ஐயோ நம்ம அந்த மாதிரி மிஷினை வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பரவாயில்ல இப்போதைக்கு நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நம்ம வந்து வேற எதனா மரம் நடுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்ட்டுக்கு தாங்க எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நாங்கள் தண்ணி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை ஊற்றி ஊற்றி ஊற வச்சு ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் தோண்டி தோண்டி எடுத்தாருங்க சதீஷ் ஸோ அதில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்ச்செல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செடி நட சொல்லியிருக்கோங்க இல்லைப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு இது மல்ச்சு போட்டுரும் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் உரம் போட்டு யா ஆப்பிள் காய்க்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாலு வருஷம் ஆகுமா அப்போ கூட இது டிக் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா நான் ட்ரை தான் பண்ணிருப்பேன் கரெக்டா நீங்க தான் பண்ணிருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ கூட உடம்பு சரியில்லை தான் ஆனால் இருந்தாலுமே நீங்க தான் பண்ணிருப்பீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இது இட் நீட்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் நம்மளுடைய தோட்டக்காரர் சாரி சாரி சுமலா யா கரெக்டா அந்த சிம்பிள் சேஃப்க்கு பின்னாடி யா யா ஸோ நாங்கள் ரெண்டு ரோஜா வாங்கிட்டு வந்தோம் இங்கே பாருங்க ஹோம் டிப்போல இருந்தா ஒன்று வந்து நாக் அவுட் ரோஸ் சின்னதாக பெருசா அடனோ அப்புறம் இது வந்துட்டு ஹைபிரிட் ரோஸ்ன்னு போட்டிருக்கு ஸோ ஆப்பிள் செடியெல்லாம் நட்டு முடிச்சுட்டு நேராக ரோஜா செடிக்கு வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக வேறு ஒரு ஃப்ரெண்டு தாங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஆப்பிள் வந்துட்டு ஒரே ஒரு செடி மட்டும் வைக்கக்கூடாதாமா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து க்ராஸ் பாலினேஷன் ஆகுமா க்ராஸ் பாலினேட் ஆனால் தான் வந்துட்டு காய் காய்க்குமா ஸோ நமக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது நம்ம ஒரு செடி வச்சாலே காய்ச்சிரும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சிட்டு வந்தோம் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னாங்க வேறு வெரைட்டியில் வந்துட்டு இன்னொரு செடி பக்கத்துலேயே வைங்க ஸோ அது வந்து க்ராஸ் பா கட் பக்கத்தில் என்ன ரொம்ப பக்கத்தில் இல்லை கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் ஸோ க்ராஸ் பாலினேஷன் ஆகிட்டு காய்க்கும் அப்படின்னாங்க ஸோ இது வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசு இந்த மாதிரி ஆப்பிள் செடி நாங்கள் இதுவரைக்கும் வாங்கி வச்சதே இல்லை ஸோ இது எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்ததா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு போயிட்டு இதுக்குன்னு ஆப்பிள் செடி வாங்கிட்டு வந்து வைக்கலான் இருக்கோம் ஸோ இந்த ரோஜா வந்துட்டு நாங்கள் ஹோம் டிபோல தான் வாங்கினோம் மெயின் ஃப்ரெண்ட்ல வந்து ரெண்டு ரோஸ் பிங்க் கலர் தான் இருந்தது அந்த ரெண்டு பிங்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ல வச்சிடலாம் பின்னாடி ஒரு ரோஸ் வச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலா பார்க்கலாம் எங்களுக்கே வந்துட்டு சர்ப்ரைஸா இருக்கு ஸோ இது வந்து ப்ளூபெரி இன்னைக்கு நாங்க நட போறதுல பயங்கர டயர்ட் ஆயிடுச்சு சதீஷ் அதான் சொன்னார் போதும் இதோட போதும் நீ போயிட்டு சமையல் வேற பண்ணு நான் வந்துட்டு புல்லெல்லாம் வெட்டுற வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு இதெல்லாம் அப்படியே தொட்டிக்குள்ள இருக்கட்டும் நம்ம இன்னொரு நாளைக்கு வந்து ஃபுல்லா நட்டலாம் பயங்கரமா பயங்கரமா புல்லு வளர்ந்துருக்கு ஆக்சுவலி இந்த ஊர் ரூல் படி நமக்கு வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே புல்லு வளர்ந்துச்சுன்னா கவுண்டிலேருந்து நமக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி உங்களது வந்துட்டு பயங்கரமாக புல்லு வளர்ந்துருக்கு நீங்கள் கட் பண்ணணும் இல்லைனா அங்கே ஃபைனை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும் யூஎஸ் பூரா அந்த ரூலு ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்லு கட்ட போகிறோம் சதீஷ் தான் வெட்டிட்டுருக்காரு பின்னாடி வெட்டிட்டுருக்காரு நீங்கள் பாருங்களேன் நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன் வெட்டுறது <laughs> எல்லாமே <laughs> நீங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் வெட்டி கொடுத்துருவீங்க போல இருக்கே
நாங்க இந்த இத வாங்கி வச்சுட்டோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எங்களுடைய நேபர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆளை வச்சு கட் பண்ணாங்க சோ ஒரு வாட்டி வந்துட்டு போறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்துட்டு பிப்டி டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் சம்திங் அது என்ன இது அப்படின்றது தெரியல அப்படி இல்லைன்னா இயர்லி வந்துட்டு ஒரு இது மாதிரி இருக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி இருக்கு புல்லு வெட்டுறதுக்கு ஆக்சுவலி ஸோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி எடுத்திருந்தாங்க எங்க கிட்ட சொன்னாங்க நாங்க யோசிச்சோம் சரி வேண்டாம் இது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க வாங்கிட்டோம் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சதீஷ் வந்து வெட்டுறது ஸோ அதான் நாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு மாஸ்க் கிளவுஸ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு பக்கா ப்ராப்பரா இது பண்ணும் இந்த வாட்டி வந்துட்டு இப்பதானே ஓப்பன் பண்ணும் ஸோ எங்களுக்கு வந்து அந்த புள்ளு வெட்டுற ஆர்வ கோளருன்னு கூட சொல்லலாம் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தா ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டமா இல்ல ஈஸியா தான் இருந்தது அப்படின்னாரு சோ நாங்க வாங்கியிருக்க இந்த மிஷின் வந்துட்டு ஒயர்லெஸ் ஆக்சுவலி ஒயர்லெஸ் சோ தட் அப்படியே பேட்டரிய சார்ஜ் பண்ணிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி வாங்கிட்டு கூட சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதுலயே இந்த மாதிரி புள்ளு வெட்டுறதுலயே வந்து நிறைய இது இருக்காங்க கேஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நம்ம வந்து காஸ்கோல தான் வாங்கணும் இது வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டாலர்ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடோ அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் தான் இதுக்கு பின்னாடியே வந்துட்டு இதுவும் கலெக்ட் ஆகிடும் புல்லெல்லாம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி செடி அதாவது இந்த ஊர் செம்பருத்தி ரோஷ் ஆஃப் ஷாரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்துட்டு பெருநியல் மாதிரி தான் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய தோட்டத்தை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வேலை இருந்தது இது காஸ்கோல வாங்கியிருந்தேன் இந்த தொட்டியை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்காக இதுக்குள்ளே வந்து மண்ணை தாங்க நிரப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி ஓகேங்க இவங்க வந்து புல்லு வெட்டி முடிக்கிட்டோம் அணிகுட்டியும் வந்து ஆர்வ குளரில் வந்துட்டு இதை தொடறேன் அதை தொடுறேன்னு சொல்லி செஞ்சிட்டு இருந்தாரு ஆக்சுவலி நான் இந்த புல்லு வெட்டுறது வரைக்கும் நான் பண்ணதே இல்லை மேபி நம்ம வந்துட்டு ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் இன்னைக்கு முடியாது இன்னொரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணலாம் சரி வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னைக்கு நான் எதுவுமே பண்ணவே இல்லை ஜஸ்ட் மத்தியானம் வந்துட்டு சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு நம்ம லாக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நைட்டு டின்னருக்கு தான் போ போயிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மாங்காய் சொல்லி இருந்தேன் பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருந்தது அது நல்லா நான் துருவி வச்சுட்டேன் இருங்களா காமிக்க தாலி கட்டுங்க இருக்கு என்ன வச்சு என்ன நல்லா என்ன ஸோ இங்கே பாருங்க இந்த மாங்காய் தொக்கு தான் நான் இன்னைக்கு பண்ண போறேன் ஸோ வாங்க டின்னருக்கு எனக்கு இதோட வந்துட்டு இங்க பாருங்கன்னா ஃப்ரீ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க யூஸ்வலா வந்து ஃப்ரீ அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா இங்க வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது வெறும் இதுதான் வச்சிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கேன் ஃப்ரீ போட்டிருப்பாங்க பை ஒன் கெட் ஒன் போட்டிருப்பாங்க கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனா எனக்கு வந்து இந்த கரண்டி கிடைச்சிச்சு கியூட்டா இருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் எல்லாம் இல்ல அட்லீஸ்ட் லைக் ஓகே ஓகே டு யூஸ்ன்ற மாதிரி இருக்கு இங்க வரங்களா இந்த தோசை கரண்டி இப்ப இருக்கான்னு தெரியல நான் போகும்போது இருந்துச்சு சூப்பர்ல சரி ஓகே இந்த நாள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ற அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை எனக்கு இது இதயம் ஏதோ ஒன்று நமக்கு எது கிடைக்குதோ அது யூஸ் பண்ண வேண்டியதான் இந்தியன் ஸ்டோரில் வாங்கணும் நீம் ஆயில் இல்லைப்பா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்யூர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் நீம் ஆயில் தான் ஆக்சுவலி பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்குது கொஞ்சம் விலையாக தான் இருந்தது பதினாறு டாலர் இது நம்ம ஊர் பணத்துக்கு எவ்வளோ மாதம் பதினாறு டாலர்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில் அப்படியே வருது ஏன்ப்பா நீங்கள் வேணா ரூபாயிலு இந்த மாதிரிலாம் சொல்றீங்க எல்லாம் நம்ம தெலுங்கு காரங்க நினைச்சுக்கிறாங்க நீங்க ரெண்டு சென்டென்ஸ் தயசா தெலுங்குல பேசுங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சிடும் ஒருத்தர் கேக்குறாரு நீங்க தெலுங்கு தானே ஏன் நீங்க அதை சொல்றதுக்கு ஹெஸ்டேட் பண்றீங்கன்னு கே அந்த அளவுக்கு கேட்டாரு நான் அதான் சொன்னேன் இல்ல இல்லங்க சொன்னாலும் நம்ப மாட்டீங்க நீங்க பேசுற தெலுங்க பாத்துட்டு நாங்க தெலுங்கு கார் அதாவது அம்மா தெலுங்கு பேசுவாங்க அங்க ஏனுக்கு வந்து சுத்தமா தெரியாது ஆனா எனக்கு லைட்டா புரியும் ஓரளவுக்கு புரியும் நான் பேசுறதுக்கு நான் இதுக்கு ட்ரை பண்ணதே இல்ல மேபி நான் பேசுனா யாருக்கும் புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் சதீஷ்க்கு சுத்தமா இல்ல அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் யாருக்கும் அந்த பேக்ரவுண்டே இல்ல ஆக்சுவலி அதனால அவர் தெலுங்குக்காரர் கிடையவே கிடையாது அவர் வந்து இருக்கிறதுல எல்லா லாங்குவேஜையும் வந்து அடிச்சு விடுவாரு கொஞ்ச நாள் தெலுங்குவா பேசுவாரு கொஞ்ச நாள் மலையாளம் பேசுவாரு இருக்கிறதுல அவருக்கு மலையாளம் பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ரஷ்யன்ல பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்களா ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்றேங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ரஷ்யன் ஆஹ் அதுக்காகதான் இவர் சும்மாவே அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒண்ணும் இல்ல ஆஹ் மனுஷனை உதைக்கணும் அ
இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்துட்டு நல்லா ஒர்க் ஆகுது நம்ம ஆமசானில் தான் வாங்கினோம் பெரிய ப்ராண்டெல்லாம் இல்லை அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து நான் ஸ்டிக்கர் போட்டு சஸ்மிகா ஆயில் அதுக்கப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டேன் அதுக்காக கியூட்டாக இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ நல்லா தாளிச்சாச்சு ஸோ இதில் வந்துட்டு அசிஷியல் தாளிப்புக்கு தேவையான மிளகா பெருங்காயம் எல்லாத்தையுமே கூட போட்டுட்டேன் ஸோ பெருங்காயம் மஸ்ட்டு தக்காளி தொக்குக்கு போடுவோம் பார்த்தீங்களா அதே ஃபார்மேட்டில் தான் பெருங்காயம் போட்டாச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே துருவி வச்சுருந்தேன் நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு துருவி டப்பாவில் போட்டு வச்சுருந்தேன் டக்குன்னு ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்துட்டு ஃபுல்லாக போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு கிளறி கிளறிட்டு இதில் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவு மிளகா பொடி உப்பு மஞ்சள் பொடி எல்லாமே போட்டுக்கணும் புளிப்பு வந்து மாங்காயில் நல்லாவே இருந்தது அதான் சதீஷ் சொன்னார் லைக் விரும்பினே நாங்கள் சாப்பிட்டு போத்தோம் சூப்பராகவே இருக்கே புளிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏன்னா அம்மா வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க புளிப்பு நல்லா இருக்கா இல்லையான்றத பாருங்க நல்லா இருந்தால் தான் வந்து நல்லா லைக் டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு புளிப்பே இல்லாமல் ஓகே ஆகிடும் சப்புன்னு இருக்கும் என்னடா மாங்கத்தக்கா என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது நல்லாவே புளிப்பு இருந்ததுங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே நாங்கள் நல்லா கலந்துட்டேன் கலந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிளறிட்டே இருக்கேன் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேவி ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு தொக்கு மாதிரி வரணும் ஸோ இதில் வந்து வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் நான் மறந்து போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வெந்தயத்தையும் சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலறிட்டே இருந்தேங்க அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நேரம் கலர்னதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி என்னெல்லாம் பிஞ்சு சூப்பராக வருது ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு சும்மா கொஞ்சோண்டு வந்து வெல்லம் இது ஆக்சுவலாக வந்து தூள் வெல்லம் எனக்கு தூள் வெல்லம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த தூள் வெல்லம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் கட்டியும் இருக்கு சம்டைம்ஸ் கட்டி கிடைக்க அதாவது தூள் கிடச்சிச்சுன்னா டப்பல் போய் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் இது நல்லா வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வந்து இதுவாகட்டும் லைக் தொக்கு மாதிரி இன்னும் நல்லா வரட்டும் ஸோ நல்லா இருக்கு இந்த கடை ஆனால் நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்கு வேற ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நல்ல கடை வாங்கினா நமக்கு வந்துட்டு பயங்கரமாக கிண்டுறதுக்கு அந்த கை வலிலாம் வரும் பார்த்தீங்களா பயங்கரமாக அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தானேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வாங்கினா நான் எவ்வளோ ஒன் நைன்டி நைன் டாலர்ஸ் இந்த கடாயி இதே மாதிரி பெரிய கடை அதான் இரநூறு டாலர் இன் இன்னொரு கடாய் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரம் இருக்கு மூடியோட இருக்கு அதுக்கப்புறம் வேற நான் ரெண்டு பேன் ரெண்டு பேனு குட்டி ஒரு பேனு பெரிய ஒரு பாத்திரம் அப்புறம் வந்து கெட்டில்ஸ் ரெண்டு இந்த மாதிரி இது வந்து நான் எண்ணெய் இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ தட் நல்லா பொறிக்கிறதுனா அப்படியே நல்லா ரொம்ப அழகாக வருது தீயாம பொறுமையாக வருது அதனால சரி ஓகே அதான் ஒன் நேரம் இந்த தொக்கு மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரெடி அவ்வளோதாங்க மாங்காய் தொக்கு அதுக்கப்புறம் ரோட்டி இதுதான் எங்களுடைய இன்னைக்கான டின்னர் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ வந்து ஜூஸ் போட்டுருந்தோம் சமைக்க வெறும் இன்னைக்கு காலையில என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் எடுத்து வைக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணல வெறும் சமைச்சேன் கொஞ்சம் எடிட்டிங் ஒர்க் இருந்தது அப்படியே ஷார்ட் அவுட் பண்ணி லைட்டாக எடிட்டிங் ஒர்க் எல்லாம் அப்படி பண்ணேன் அவ்வளோதான் இப்போ திருப்பி மண் நைட்டுக்கு சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் மாங்காத்துக்கு நான் அப்படியே வந்துட்டு நாளைக்கு கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு நாளைக்கு நான் ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவேன் நாளைக்கும் பிளான்டிங் ஒர்க் தான் பிளான் போட்டிருக்கோம் பார்க்கலாம் பயங்கரமா எவ்வளவு சூப்பரா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய வாங்கத்துக்கு ரெடி இதுக்கு மேல எனக்கு தெரிஞ்சு வளர்க்கத்த அவள எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அதுதான் இது வந்துட்டு இட்லி தோசை எதுக்கு வேணா நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம் இல்லைனா தை சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்றதா இருந்தது எம்மியா இருக்கும் தை சாதத்துக்கு தொட்டுக்க நாங்கள் தொட்டுக்க சரி ஓகேங்க நான் போயிட்டு வந்துட்டு ஃபுல்லாக எம்மியாக இந்த மாங்கத்துக்கு வாசனை வந்துட்டு இருக்கும் ரொம்ப கம கம கமனு இனி ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நிறைய நம்ம ரோஸ் செடி எல்லா செடியும் வச்சாங்களா ஸோ வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைடே எல்லா சுவாமிக்கும் வந்துட்டு அழகாக வந்து ரோஸுடைய பூ ரோஸு அந்த பூவு அதெல்லாம் பறித்து நாங்கள் சாமிக்கு வச்சோம் அதாவது பழைய செடி ஒன்று இருந்தது தொட்டிக்குள்ளேயே அதிலேருந்து பிடிச்சி வச்சோம் ஸோ மேபி இப்போ நம்ம வச்சதுலாம் கூட நல்ல புசு புசுன்னு வந்துச்சுன்னா நிறைய இனிமேல் வந்துட்டு 
பூஜைக்கு அப்படின்ற மாதிரி டக்குன்னு பெரிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு வச்சு வச்சிருக்கேன் இங்கே சொல்லியிருந்தீங்க பன்னீர் ரோஸ்ன்றது பேமெண்ட் ரோஸ் அப்படின்னு தேடினா கிடைக்கும்னு நான் தேடின எனக்கு கிடைக்கல மேபி நிறைய பிடிச்சி தேடணும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது நான் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன் நம்ம <laughs> 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 கேரட் அண்ட் செலரி நான் இந்த பைனாப்பிள் போட்டோம் பார்த்தீங்களா அந்த சக்கியை தூக்கி போட்டுட்டேன் இது வந்துட்டு கேரட்டுடைய சக்கியை வந்து அப்படியே வச்சுட்டு செலரியுடைய சக்கையெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியாது செலரியை சாப்பிடவே முடியாது இல்லை சக்கையை வேற இங்கே யூஸ் பண்ணுறது இன்னமும் செலரியை தனியாகவே சாப்பிட முடியாது ஜூஸ் போடுறதுனால தான் எங்களால் சாப்பிட முடியுது ஸோ இந்த கேரட்டுடைய சக்கை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்துட்டு பொட்டேட்டோவை வந்து வேக வச்சுட்டு அதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கட்லட் மாதிரி வேணால் நம்ம நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஜூஸ் போட்டுட்டு சலரி ஜூஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருங்க நான் போட்டு காமிக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது நாங்கள் நைட் டின்னர் சாப்பிட்டு தூங்க போகிறோம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதோட நம்ம நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் வீடிய